वेलकाम टू एसपिरेशन तो आज के भिडियोते डिसकस करते चले कोटेटिव एप्टिट्यूडे जो अनलैन टेस्ट वन सीजटा हो टेस्ट वन भिडियो सल्यूशन तो चले जाए प्रथम कोश्चने तो प्रथम कोश्चने वाले एक लोक बैग थे चार हज़ार टाक धार नहीं सेवन पॉइंट फाइव पार्सेंट कम्पाउंड रेटर इंटरेस्टे से प्रति बचर पंद्रह टाक पे कर एज ए लोन प्लस इंटरेस्ट हिसाब से तीन बोर, तीन बार ए रकम इन्स्टलमेंट पंद्रह टाक पे करार पर से बैंक कत टा धार देखे रखे से कैलकुलेट कर बैर करते हैं तो प्रथम देखे नहीं सेवन पॉइंट फाइव पार्सेंट मान यार फ्रैक्शन भैलू कत है पंद्रह बी बो तीन तमान तीन बल्लिस यार मान ही बोझा चल्लिस टाक जो प्रसिपाल है तरह इंटरेस्ट है तीन टाक तमाम कत है तेताल टाक प्रथम अमाउंट छो चार हजार टाक तरह सेभन फाइव इंटरेस्ट जो लागू हो बचर पर गए अमाउंट है तेताल बल्लिस क्यों प्रथम बचर पर वो अब पंद्रह टाक दिए दिए एफेक्टिव अमाउंट एक बचर पर से दाड़ा ऊपर आर सेकेंड बचर की इंटरेस्ट क्योंकुलेट हो इंटरेस्ट क्योंकुलेट हो जो अमाउंट है से दूर अब्दि कंतु द्वित बचर पर गए तो आर पंद्रह टाक दिए दिए गल द्वित बचर पर एफेक्टिव अमाउंट द्वित बचर शेषे आर इंटरेस्ट लागू हो इंटरेस्ट लागू हुए यत टाक दाड़े टोटल अमाउंट पेयबल क्यों तृत्य बचर शेषे गए आर पंद्रह टाक दिए दिए आल्टिमेटली हल से ही अमाउंट जेटा कि ना तृत बचर थार्ड इन्स्टलमेंट पे करार पर बैंक जो टाटा धार देखे जाता जी एक् सेल्फ करा तेल पा जा तेताल पंद्रह बद दी आठाश आठाश तेताल बल्लिस माइनस पंद्रश एट जरा तीन हजार दस तरह के पंद्रह जो बद दे जाए तो पंद्रह दस पुरे थे तरह तेताल बल्लिस माइनस पंद्रह इटा कर एक ट्रिक हल इटा के पंद्रह दस टाक भेगे नब पंद्रह प्लस दस हिसाब से पंद्रह थके तेताल बल्लिस माइनस एक और दस टकर तेताल बल्लिस इटा के जो क्योंकुलेट कर पंद्रह टकर तीन बल्लिस दस टकर तेताल बल्लिस को लेवन टेन पॉइंट सेवन फाइव इटा को ले हंड्रेड टुएल्व पॉइंट फाइव टेन पॉइंट सेवन फाइव आल्टिमेटली वन टोटी थ्री पॉइंट टू फाइव हलो कारेक्ट आंसार अपशन थ्री हलो कारेक्ट चलिए पर क्वेश्चन पर क्वेश्चनटार आंसार एकदम ही सोजा ये सबाई एटेंड कर बेसिकाली ट्राइगनोमेट्रिक फर्मुला बेस्ड क्वेश्चन टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी एर भू कत जस्ट फर्मुला तो भेगे ना तो अंक हो जाए प्लस हो माइनस टेन ए इंटू टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी ओपर दिक्कत के देखते हमें टेन ए प्लस टेन बी इंटू टेन ए माइनस टेन बी मैं यहाँ के लिखते परि टेन ए स्कोर माइनस टेन बी स्कोर एट वन माइनस टेन ए टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी मैं वन स्कोर मैं वन माइनस टेन स्कोर ए इंटू टेन स्कोर बी इटा जो लिखी तो टेन एर भू हल ए प्लस बी एर होल स्कोर ए जस्ट भैलूगुल पुट कर दो आंसार बड़ी जाए फोर 
4 ab right 1 minus a square minus b square is whole square that means the option to correct the other option 2 so let's put a question तो पढ़े क्वेश्चन ने बोला था ट्रायंगलर तीन टे साइडर ऊपर तीन टे हाइट दा वाला था थोड़े ना भी ए एंगलर अपोजिशन सेट का स्मॉल है बी एंगलर अपोजिशन सेट का स्मॉल बी एस सी एंगलर अपोजिशन सेट का स्मॉल सी थी डी नॉट करा हुलो और इधर ऊपर जो हाइट गुलो ए साइडर ऊपर हाइट के ए जे बी साइडर ऊपर हाइट के ए जे � डिनोट करा होलो। तल शेखेत्रे ट्रायंगल एरिया डेल्टा माने मैं बोलते पड़ी हाफ इनटू ए इनटू ए जे इक्वल्स टू हाफ इनटू बी इनटू ए जे बी इक्वल्स टू हाफ इनटू सी इनटू ए जे सी ये टाइम ना लिखते पड़ी। अब अब हम राइट आउट जानी जे ट्रायंगल एरिया माने ट्रायंगल भीतर इन रेडियस जैसे कि स्मॉल आर शीट का लिखा है डेल्टा बाय एस इस शब्द डेल्टा हलो एरिया एस हलो सही पेरिमीटर तो लेटे कम लो लिखते हो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ही शब्द ये हाफ टक जो देखा ना मैं ऊपर तोल दी बाव ये टक ये भाव लिखते हो जो देखा ना ये टक उल्टे दी वन बाय आर कर दी ता� बाय डेल्टा ये टाइम ना लिखता पड़ी इकहन तक एको नेती के चले आशी वन बाय आर इक्वल्स तो ताला में लिखता पड़ी हाफ ऑफ ए बाय डेल्टा प्लस हाफ ऑफ बी बाय डेल्टा प्लस हाफ ऑफ सी बाय डेल्टा इकहन तक ऐसे दिव हालों को लोखो को देखी तो देखते पावो ए बाय हाफ ऑफ डेल्टा मतलब हाफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा जो दी कोडी ताले ए ए चे टक ए दी के चलो आज भी वन डिवाइडेड बाय ए चे हो जावे मतलब मैं इकहन तक लिखते पड़ी वन बाय ए चे इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बाय डेल्टा इटा लिखते पड़ी ताले हाफ ऑफ ए बाय डेल्टा इट चक तब मैं लिखते पड़ी वन ब सिमिलर इट अच्छा नहीं लिखता थी वन बाय एच बी इट अच्छा नहीं लिखता थी वन बाय एच सी इट एक्वल्स टू वन बाय आर इट एक खूब इम्पोर्टेंट जीनिश है तो एक नो परचन तो कौन एग्जाम में आशा नहीं किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक चिकन शो में दिखते वाले एक ता बिराट बड़ा कॉन्सेप्ट किंतु स्मॉल इक्वेशन � ये वर्चस्व भालों को लो पुट कर दिले आंसर बढ़ी जावे। पुनेरो इटा कुल्ला दोष पोची शे इटा कुल्ला जब नॉय चौद्रिश शतरो नोबई तल्ला आर इक्वल्स टू नोबई बाय शतरो इटा ही ला आंसर तल्ले ऑप्शन बी हलो करेक्ट चलो पढ़े क्वेश्चन है पढ़े कुछ ने बोला था जे इनकम टैक्स रेट जो दी फाइव परसेंट फोर परसेंट तक है फाइव परसेंट हो जाए ताहले टैक्स लायबिलिटी एक टा लोकेट दस परसेंट पड़े जाए तो मैं थोड़ी नहीं लाम अर्लीयर इनकम चिलो एक छोटा का तालो के टैक्स को तो दीते होते चार टा का किंतु एक होन टैक्स को तो दीते हैं टेन परसेंट एक्स्ट्रा तब उन्हें चार थे के बेरे एक उन टैक्स को तो होगे चार रुपए एक रुपए दोष माने चार पॉइंट चार टका ताले हम ये कुन बोलते पड़ी जे चार पॉइंट चार टका शेटा एक उन वैल्यू दर एक्चुअली पांच टका तैनाई की तार माने शेही शब्द जो दी देखते हैं ता� पाँच टाक जो एखकर चार्ज हो 
তাহলে আমাকে চার পয়েন্ট চার টাকা দিতে হচ্ছে তাহলে ইনকাম কত হলে এখন সেটা আমাকে চার পয়েন্ট চার টাকার ইকুইটি ইনকাম যদি একশো হয়ে থাকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স কত দিতে হচ্ছে আমাকে চার পয়েন্ট ট্যাক্স এখন দিতে হচ্ছে পাঁচ টাকা কিন্তু সেটার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু কত চার পয়েন্ট চার টাকা তাহলে আমার যদি ইনকাম একশো টাকা আগে হয়ে থাকতো বা একশো টাকা যদি হওয়া উচিত ছিল সেই হিসাবে এখন ইনকাম কত দেখো এটা এটা টোয়েন্টি টাইমস বেশি রাইট তাহলে এটাও তাহলে টোয়েন্টি টাইমস বেশি হয়ে যাবে তা টোয়েন্টি টাইমস বেশি হলে কত দাঁড়ায় এইটটি এইট এই এইটটি এইট তার মানে এখনকার ইনকাম নাও ইনকাম এখনকার ইনকাম এখানে কি বললাম পাঁচ টাকা অ্যাকচুয়ালি এখনকার ট্যাক্স দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছে কত চার চার পয়েন্ট চার টাকা মানে পাঁচ টাকা ইকুইভ্যালেন্স টু চার ফোর পয়েন্ট ফোর টাকা তার মানে ইনকাম আমার একশো টাকা হওয়া উচিত ছিল তার বদলে কত এখন অষ্টআশি টাকা এটা এটা টোয়েন্টি টাইমস বেশি মানে এটা এটারও টোয়েন্টি টাইমস বেশি হচ্ছে তাহলে আগেকার ইনকাম একশো টাকা এখনকার ইনকাম অষ্টআশি টাকা তার মানে ইনকাম কত করলো কত টাকা কমলো বারো টাকা কমলো যেহেতু একশোর ওপর এটা ক্যালকুলেট হচ্ছে তার মানে সেটাই হলো তার পার্সেন্ট ভ্যালু তাহলে কত পার্সেন্ট ডিক্রিজ হচ্ছে বারো পার্সেন্ট ডিক্রিজ বলছে এন একটা ন্যাচারাল নাম্বার যেটা কিনা অ্যাসেন্টিং অর্ডারে লেখা হচ্ছে প্রথম হাজার দুই হোল নাম্বারকে পরপর সাজিয়ে আমি যদি বলি প্রথম পাঁচটা ন্যাচারাল নাম্বারকে পরপর সাজিয়ে যদি এন নাম্বার তৈরি করা হয় তাহলে সেটা কিভাবে লিখব এক দুই তিন চার পাঁচ এখন যদি বলা হয় প্রথম পাঁচটা হোল নাম্বারকে পরপর সাজিয়ে যদি একটা ন্যাচারাল নাম্বার এন তৈরি করা হয় তাহলে সেটাকে কীভাবে লিখবো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর কারণ ন্যাচারাল নাম্বার এক থেকে স্টার্ট হয় হোল নাম্বার জিরো থেকে স্টার্ট হয় তাহলে সেই হিসাবে যদি প্রথম হাজার দুই ন্যাচারাল নাম্বারকে লেখা হয় তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই করে 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 থাউজেন্ড ওয়ান অব দিপ যাবে এখন নয় দিয়ে ডিভিসিবিলিটির শর্ত কি নয় দিয়ে ডিভিসিবিলিটির শর্ত হলো নাম্বারগুলো সামেশন নয় দিয়ে ডিভি ডিভাইড হতে হবে তাহলে নাম্বারের ভেতরে যে ডিজিটগুলো আছে তার সামেশন কত হবে এখানে ডিজিটগুলো সামেশন এক দুই এইভাবে তিন যোগ করে 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 হাজার এক অবধি এটা যদি যোগ করা হয় হাজার এক ইন্টু হাজার দুই ডিভাইডেড বাই দুই মানে পাঁচশো এক ইন্টু হাজার এক এখন এটাই নয় দিয়ে ডিভাইড করে দেখতে হবে যে রিমাইন্ডার কত আসছে কারণ ডিভিসিবিলিটি শর্তই হলো তাই যে নাম্বারের সামেশনটাকে নয় দিয়ে ডিভাইড করা হয় যদি রিমাইন্ডার কিছু পড়ে থাকে সেটাই তো রিমাইন্ডার তার মানে রিমাইন্ডার কিছু না পড়ে থাকলে নয় দিয়ে ডিভাইড করা যাবে এটার জন্য পড়ে থাকবে পাঁচ একে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পাঁচ পড়ে থাকছে একান্ন মানে ছয় যেন এক দশ এক আবার এক এক দুই এগারো মানে দুই তার বারো বাই নয় মানে তিন তাহলে তিন হলো রিমাইন্ডার হিসেবে পড়ে থাকবে এই অপশানটা কারেক্ট বলছে ডিফারেন্স বিটুইন সিআই অ্যান্ড এসআই অন এ সার্টেন সাম অফ মানি অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট পার অ্যান আম ফর টু ইয়ার্স অ্যান্ড টু হান্ড্রেড নাইনটিন ডেজ ইস টু জিরো সিক্স ওয়ান এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো এই দুশো উনিশ দিনটা দুশো উনিশ দিন এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করছে হয়তো সব যে অঙ্কগুলো থাকে সেখানে হয় পূর্ণ টু ইয়ার্স থাকে বা থ্রি ইয়ার্স থাকে কিন্তু ডেজে দিয়ে দিলে তখন এই প্রবলেম তো এটার একটা আমি অ্যাপ্রোচ বলছি কেউ চাইলে এই যে ফিফটিন পারসেন্টটাকে এটাকে ফ্র্যাকশন ভ্যালুতে করে নিয়েও সলভ করতে পারে বা ফিফটিন পারসেন্টটাকেও রেখে সলভ করা যেতে পারে আমি একটা মেথডের কথা বলবো সেটা হলো এফেক্টিভ মেথড এফেক্টিভ সিআই ক্যালকুলেট এফেক্টিভ সিআই পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন যদি প্রথম বছরের রেট হয়ে থাকে আর পার্সেন্ট তারপরের বছরের স্মল আর পার্সেন্টেজের রেট ক্যালকুলেট হচ্ছে তাহলে দু বছর পর গিয়ে এফেক্টিভ সিআই দাঁড়ায় আর ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড এত পার্সেন্ট এই হিসাবে ক্যালকুলেট হয় তাহলে আমি বলতে পারি টু ইয়ার্সের এফেক্টিভ সিআই হবে ফিফটিন প্লাস ফিফটিন প্লাস ফিফটিন ইন্টু ফিফটিন বাই হান্ড্রেড এটাকে সলভ করা হয় তাহলে থার্টি টু পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট দাঁড়ায় 
এখন আমাকে তো টু ইয়ার্স বলেনি বলেছে দুশো উনিশ দিন তাহলে দুশো উনিশ দিনের জন্য আট পার্সেন্টেজটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়ে কত দাঁড়াবে ফিফটিনের ওপর দুশো নয় দুশো উনিশ বাই তিনশো পঁয়ষট্টি কারণ এটা তো বার্ষিক ফিফটিন পার্সেন্ট মানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ওপর তাহলে দুশো উনিশ দিনের জন্য কত যাচ্ছে এটা তিয়াত্তরে থ্রি টাইমস এটা তিয়াত্তরে ফাইভ টাইমস এর পাঁচ দিয়ে কাটলাম তিন তার নাইন পার্সেন্ট তাহলে দু বছর পর কি এটা এফেক্টিভ সিআই তার ওপর আবার দুশো উনিশ দিনের জন্য নাইন পার্সেন্ট তাহলে টু ইয়ার্স টু হান্ড্রেড নাইনটিন ডেজের জন্য এফেক্টিভ সিআইটা কত দাঁড়াচ্ছে আর টু ইয়ার্সের জন্য এফেক্টিভ এসআই কত বা টু ইয়ার্স একবার টু হান্ড্রেড নাইনটিন ডেজই করছি কারণ এসআইয়ের জন্য আলাদাভাবে কোনো ইন্টারেস্ট ওপর ইন্টারেস্ট চার্জ হয় না তাহলে এটা সিম্পল হয়ে যাবে ফিফটিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট প্রথম বছরের জন্য ফিফটিন পার্সেন্ট পরের বছরের জন্য ফিফটিন পার্সেন্ট তারপরে দুশো উনিশ দিনের জন্য নাইন পার্সেন্ট তো এটাকে যদি এখন এক নম্বর নাম দিই এটাকে যদি দুই নম্বর নাম দিই এটা হলো আলটিমেট পার্সেন্টেজ এটা হলো আলটিমেট পার্সেন্টেজ তাহলে আমি বলতে পারবো যে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হলো এক থেকে দুই বাদ দিলে যতটা থাকে ততটাই তার ডিফারেন্স এবং এটা হলো এই দুটো মিলে দাঁড়ায় থার্টি এটা আছে থার্টি টু পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে বাদ দিলে পরে থাকবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এই নয় এই নয় কেটে গেল আর পরে রইল এখানে থার্টি টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু নাইন বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট আলটিমেটলি ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে এফেক্টিভ পার্সেন্টেজ যে ডিফারেন্সটা দু বছর দুশো উনিশ দিনে সেটা হলো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ পার্সেন্ট এটা হলো আলটিমেটলি দু বছর দুশো উনিশ দিনের এফেক্টিভ পার্সেন্টেজ কোয়েশ্চেন অনুযায়ী ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু ফাইভের ভ্যালু হলো টু জিরো সিক্স ওয়ান আমাকে বের করতে হবে হান্ড্রেডের ভ্যালু কত এটা ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে চল্লিশ হাজার আনসার আসছে অপশান এটা কারেক্ট পরের কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি পরের কোয়েশ্চেনে বলছে এই জাতীয় কোয়েশ্চেনগুলো দুভাবে সলভ করা যায় এক হলো পাওয়ার ক্রমাগত বড় পাওয়ারগুলোকে ছোট পাওয়ারে কনভার্ট করে নিয়ে আসা দু নম্বর অ্যাপ্রোচ হলো যেরকম আছে সেগুলোকে সিম্পলি তত পাওয়ারে মাল্টিপ্লাই করে বা স্কোয়ার করে কিউব করে নিয়ে যাওয়া এখানে যেটা বলেছে এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট ফোর মানে টু আর এটা হলো রুট ফাইভ তার মানে এক্স মাইনাস আমার প্রথম কাজ হবে রুটের বাইরে যে নাম্বারটা আছে সেটাকে এক্সের সাথে নিয়ে আসা এখন বোথ সাইডে আমি স্কোয়ার করব কারণ আমাকে পাওয়ার টু দি পাওয়ার ফোর অব্দি নিয়ে যেতে হবে ওটাই হাইয়েস্ট পাওয়ার রয়েছে তো নিয়ে যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু পেয়ে যাচ্ছে এখান থেকে তিন আর পাঁচ যোগ করলে আট আর এটা টু রুট ফিফটিন এটা যদি এখন এগিয়ে নিয়ে যাই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়ালস টু ফোর প্লাস টু রুট ফিফটিন আমাকে এখন টু দি পার ফোরে নিয়ে যেতে মানে আমি আবার স্কোয়ার করবো তো যদি আবার স্কোয়ার করি তাহলে পাচ্ছি এক্স টু দি পার ফোর প্লাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স কিউব ইকুয়ালস টু ষোলো প্লাস এটা করলে আসবে ষাট এটা করলে আসবে সিক্সটিন রুট ফিফটিন তাহলে আলটিমেটলি এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস এইট এক্স কিউব ইকুয়ালস টু পাচ্ছি এখন এটা কেন করলাম তার কারণ হলো আমি এখান থেকে এই দুটো প্রথম নাম্বারের মতো দেখতে পাচ্ছি যদি থ্রি কমন নেই তাহলে এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস এইট এক্স কিউব পাচ্ছি তারপর এগুলোকে তো আলাদা করে লিখছি সেভেন্টি সিক্স প্লাস সিক্সটিন রুট ফিফটিন মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার এখন এই ভ্যালুটাকে আমি এখানে রিপ্লেস করে দিচ্ছি মাইনাস ওয়ান ফোর্টি এইট এখন এখান থেকে কী কী পাচ্ছি এখান থেকে মাইনাস ফর্টি এইটের হোল ফর্টি এইট স্কোয়ার আর হলো টোয়েন্টি এইট এক্স স্কোয়ার 
ultimately equal to minus 20 x square minus 4 can only column can only cannot have a plus 80 x second minus minus color plus 80 dollars we are kiki for the chair she at the three times into she at the take a judy a me extra chillish body the whole of a bubble আবার এখন একটা মজার বিষয় হলো x স্কয়ার মাইনাস 4x এখানে যার ভ্যালুটা আমি এখান থেকে পেয়েছিলাম তো এই ভ্যালুটাকে দিয়ে রিপ্লেস করে দেব এই আসি এই আসি কেটে যাচ্ছে এখান থেকে মাইনাস 40 রুট 15 আর এখান থেকে 48 রুট 15 আলটিমেটলি 8 রুট 15 হলো करेक्ट आंसर क्वेश्चन है जाती है ओ ए बी ओ होला सेंटर सेंटर पॉइंट मूल बिंदु और ए बी होला हमारा टर्न लाइन जेटा की ना ए पॉइंट एक टच एक्स एक्सिस के टच करो चाहे और बी पॉइंट है वो एक्सिस के टच करो चाहे तर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होला जीरो कमा जीरो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होला एक्स कमा जीरो ए पॉइंट এখন আমি জানি যদি কোন ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে সাইডের কোঅর্ডিনেট তিনটে ভার্টেক্সের কোঅর্ডিনেট যদি x1 y1 x2 y2 x3 y3 হয়ে থাকে তাহলে সেন্ট্রয়েডের কোঅর্ডিনেট হয় x1 x2 x3 y3 y1 y2 y3 y3 এটা হলো সেন্ট্রয়েডের কোঅর্ডিনেট হয় तल अल्टीमेटली ये खाने x1 का वैल्यू हलो जीरो, x2 का वैल्यू हलो x, और x3 का वैल्यू अबर जीरो, y1 का वैल्यू जीरो, y2 का वैल्यू जीरो, y3 का वैल्यू y by three, तो अपने x by three और y by three इर वैल्यू क्वेश्चन को तो दावा चाहे eight by three का मत चार, तो अपने x का वैल्यू आठ और y का वैल्यू हलो बारो तले ट्रायंगल के एरिया को तो हाफ इनटू वन इनटू चौथा तो हाफ इनटू एक्स इनटू वाई डेल्टा तले हाफ इनटू आठ इनटू बारो माने फोर्टी एट फोर्टी एट हल्लो करेक्ट आंसर पढ़ी क्वेश्चन है जाबो The volume of a cylinder is increased by 43% but height is reduced by 15.53% The left 15 The left 15 Punero Puno Paj by 0% Air fraction value that I Do show by 0 by Aksho Cutle Do you by 0 এটা হলো ফ্র্যাকশন ভ্যালু যদি আমি ওল্ড আর নিউ ভ্যালুর কম্পারিজন করি এদিকে কি কি প্যারামিটার আছে ভলিউম আছে আর ও ওয়ান আছে আর এইচ ওয়ান আছে ভলিউম আর টু এইচ টু ভলিউম প্রথমে কত ছিল একশো পরে কত হয়েছে একশো তেতাল্লিশ আর ওয়ান জানি না এইচ ওয়ান প্রথমে ছিল তেরো এখানে পরে দুই ইউনিট কমে গেছে মানে গিয়ে হয়েছে 11 আমরা জানি v1 বাই v2 মানে হলো r1 স্কয়ার h1 এটা r2 স্কয়ার h2 যদি ভ্যালুগুলো বসাই 100 বাই 143 ইকুয়ালস টু r1 বাই r2 এর হোল স্কয়ার h1 মানে কত 13 h2 মানে কত 11 এটা কাটলো 13 तो r1 by r2 के होल स्क्वायर मने तरह अच्छे 
दस बर होल स्कोर ठीक है तरह आर ओन बर टू इक्ल्स टू दस बर एन कार्ब सार्फेस एरिया जदि पर सी एस ए टू और आगे छो जो सी एस ए वन तेज बोलते पर आर टू एच टू बर ओन एच वन कारण कार्ब सार्फेस एरिया मैं टू पाईर एच एन टू पाईर एचर क्षेत्र टू पाई तो कन्सटैंट शुद्ध भेरि कर आर आर एचर जो एन आर टू बर ओन मान लिखते तर बस एच टू बच ओन मान लिखते एगारो बर काटल तेल आस कथा एगारो बस मैं बोलते दस थ एगारो बेड़े मान टेन पार्सेंट इनक्रीज कर सी टा हल कारेक्ट पर क्वेश्चन इन ए कान्ट्री ट्रेंड अब मान्थलि करोना इनफेक्शन इज एन एडिशन अफ टोटी पार्सेंट अफ द इनफेक्शन एज इट वज एट दिगिनिंग अफ दर एंड अल्सो फिफ्टीन पार्सेंट अफ द इनफेक्टेड इज एसटीमेटेड टू रिकार इवरी मान्थ तरह बोलते मासे जेमन टोटी पार्सेंट नतून कर इनफेक्शन होच मान्थ प्रति मासे जेमन टोटी पार्सेंट कर करना इनफेक्शन होती मसे तो अब फिफ्टीन पार्सेंट कर रिकारि हल्टिमेटलीफेक्टिव करना इनफेक्टेड लोक जन रेटी कत ओ संख्यार ऊपर ही फाइव पार्सेंट कर चेन्ज हो मसे मैं प्रथम मासे जो एकश थे तेल पर मसे एकश पाँच तर मसे गए एकश पाँचर ऊपर ही आरोप फाइव पार्सेंट रेटे बाढ़ते थको तेल इनिशियल छो आशी लाख तर मैं फाइव पार्सेंट मैं एक्चुअल वन बी वन बी मैं प्रथम जो कूड़ी थे पर गए एकुश तमें एर पर ही एकुश बी आरपर मास एक बी तीन मास पर गए आल्टिमेटलि एत एगलो काटले आल्टिमेटलि एखे हजार तीनटे शून्य एक्सट्रा पड़े थक एकुशे किऊब मान भू हलो नाइन टू सिक्स वन तरस तीनटे शून्य एक्सट्रा तमें अपशन डी हलो कारेक्ट एगारो नम्बर क्वेश्चन एगारो नम्बर क्वेश्चन दूटो सार्केल दूटो सार्केल एक रेडियस हलो पाँच यूनिट एक रेडियस हलो टू पॉइंट फाइव यूनिट एक सेंटर हलो पी आर सेंटर हलो किऊ ट्रांसभार्स कमन टैंजेंट ए सी पॉइंट टाच कर जानी कि रेडियस टैंजेंटर सी नाइनटी डिग्री कौन कर रेडियस दिए थे पाँच यूनिट एटार रेडियस हलो टू पॉइंट फाइव यूनिट एन बोले पी किऊ ए सी के बी पॉइंटे काट कर जेखने ए बर लेंथ हलो बारो सेंटीमिटार आल्टिमेटलि जो ट्राएंगल पी ए ट्राएंगल बी सी किूर मध्य कम्पेरिजन करी तो देखते पा जो दुटो अंगेल तो नाइनटी डिग्री रेडियस टैंड नाइनटी डिग्री कौन कर आर ए दुटो अंगेल एके अपर भी प्रतिकोण दुटो अंगेल समान हो ग थार्ड अंगेलट तो एम समान आर देखते समान अंगेलर विपरीत सैड रेशियोगलो टू इज टू वन अनुपाते आ यणर अपोजिट सैड जो पाँच एक कोण अपोजिट टू पॉइंट फाइव हो बारो होता है अपोजिट सैड जो बारो हो अपोजिट सैड सरि ये अपोजिट सैड कत अवश्य है छय सेंटीमिटार आर पाँच बारो मजान यार रट एंगल ट्राएंगल तेल अतिबुजर भैल्यू कत तर तेल सैडटा कत है तर आर ये जो तर अंगल नाइनटी डिग्री अपोजिट सैड जो तर एखान नाइनटी डिग्री अपोजिट सैड कत है सिक्स पॉइंट फाइव कारण टू इस टू वन रेशियो तो आल्टिमेट पिक्यूएल लेंथ कत दाड़ा तेर प्लस सिक्स पॉइंट फाइव नाइनटीन पॉइंट फाइव एक फ्लैवर जर तीन टे स्पैन रही है तीन टे स्पैन रेश लेंथर रेशियो हलो टू इस टू थ्री इस टू फाइव तेल बोलते परि 
যে ট্রায়াং ফ্লাইওভারের তিনটে ধরে নিলাম একটা দুই কিলোমিটার একটা তিন কিলোমিটার চার কিলোমিটার আর টোটাল ফ্লাইওভারের লেন্থের ওয়ান ফিফথ হলো বাসের লেন্থ তার মানে বাসের লেন্থ কত বলতে পারি আমি দশের ওয়ান বাই ফিফথ মানে টু ইউনিট বলতে পারি আমি এখন আমরা জানি সব সময় যখনই প্রথমে একটা স্প্যান ক্রস করবে তখন সেই স্প্যানের লেন্থ প্লাস বাসের নিজের লেন্থ কভার করবে তার মানে প্রথমে যখনই দুই ইউনিট লেন্থটা কভার করছে তার সাথে বাসের নিজের লেন্থটা কভার হচ্ছে তার মানে চার ইউনিট কভার হতে কোয়েশ্চেন অনুযায়ী বলছে চার সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে যখন পুরো ফ্লাইওভারটা কভার করবে তখন পুরো ফ্লাইওভারের সাথে বাসটা নিজের লেন্থটা কভার করবে পুরো ফ্লাইওভার হলো দশ ইউনিট প্লাস দুই ইউনিট মানে বারো ইউনিট তাহলে চার ইউনিট ক্রস করতে যদি চার সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে বারো ইউনিট ক্রস করতে বারো সেকেন্ড সময় লাগবে তাহলে অপশান বি হলো কারেক্ট তেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা এটা অ্যাকচুয়ালি করার প্রসেস হলো আমি দেখতে পাচ্ছি এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার নিচের উল্টো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মে আছে তাহলে প্রথম কাজই হবে এটাকে ভাঙিয়ে নেওয়া কস থার্টি থ্রি প্লাস কস ফিফটি সেভেন कस थार्टी थ्री माइनस कस फिफ्टी सेवन सैन टोटी वन बु डिग्री प्लस सैन सिक्सटी नाइन बु डिग्री सैन टोटी वन बु डिग्री माइनस सैन सिक्सटी नाइन बु डिग्री एन कोच नहीं जस्ट चोक बुझे कसर फर्मुला कस दो एडिशन फर्मुला कस दो माइनस फर्मुला सैन दो प्लस फर्मुला सैन माइनस फर्मुला ये फर्मुला भेगे दी अंक हो गल और कि नहीं तो हमें जो एखे देखी तेल दो कसे कसे दो कस जो एडिशन हो दो कसर प्रोडक्ट पा तो जो कर नाइनटी नाइनटी वन पैंतालिस इंटू कस एन एट देखे जो एट बात देव कसर भेतर माइनस कस माइनस थीटा मैं कस थीटाई है तो ये कस बारो डिग्री এটা গেল প্রথমে তারপরে এটা আসবে টু কস একইভাবে কস যখন বাদ দেব তখন সবসময় বাদ দিলে মাই কস কয়েকটা কস থেকে একটা কস বাদ দিলে সেটা সাইনের প্রোডাক্ট আসে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন আর কস ছোট থেকে বড় বাদ বড় অ্যাঙ্গেল বাদ দেওয়া মানে সাইন পজিটিভে আসবে যে ফর্মুলাকে মনে থাকে তাহলে মনে থাকবে যে এটা ডি মাইনাস সি হিসাবে বিএফ হয় ডি মাইনাস সি বাই টু যেখানে এটা সি এটা হলো ডি ডি মাইনাস সি ওয়াই টু তার মানে এটা আসবে সাইন বারো ডিগ্রি দুটো সাইন যখন যোগ করবো তখন বড় অ্যাঙ্গেলটা থাকবে সাইনের সাথে পঁয়তাল্লিশ বাই দুই ছোট অ্যাঙ্গেলটা থাকবে কসের সাথে বারো ডিগ্রি টু আর এক সাইন যখন বাদ দেবো তখন বড় অ্যাঙ্গেলটা থাকবে কসের সাথে ছোট অ্যাঙ্গেলটা থাকবে সাইনের সাথে এখন এই ক্ষেত্রে ব্যাপার হলো মাইনাস আসবে কারণ সাইন ছোট অ্যাঙ্গেল থেকে বড় অ্যাঙ্গেল বাদ দিচ্ছি মানে মাইনাসই হবে সাইন বারো ডিগ্রি একটা টু এখান থেকে নিলাম ফার্স্টে আমার কাজ হবে সাইন বারো কস বারো যেগুলোর ভ্যালু জানি না সেগুলো কেটে দেওয়া যদি কেটে দিই তাহলে একটা টু এদিক থেকে নিয়ে নিলাম আর একটা টু সাইন ফর্টি ফাইভ কস ফর্টি ফাইভ মানে সাইন নাইনটি ডিগ্রি যার ভ্যালু কি না এক আরটা কী কী পড়ে থাকছে আরটা টু এখান থেকে নিয়ে নিলাম আর কি কি পড়ে থাকলো টু সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি টু মানে হলো সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর একটা মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানটা পড়ে থাকছে এই টু এই টু কাটলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু তা মাইনাস রুট টু হলো এর কারেক্ট আনসার তো পরের কোয়েশ্চেনে দেখি পরের কোয়েশ্চেনে বলেছে
পরে কোশ্চেনে বলেছে cos থিটার ভ্যালু 5 বাই 13 তাহলে sin থিটার ভ্যালু কত হবে যদি আমরা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করি 5 12 13 তাহলে 12 বাই 13 cos ফাই এর ভ্যালু আবার 12 বাই 13 আবার আমি দেখেন থেকে দেখতে পারি এটা sin থিটারও ভ্যালু তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি sin থিটা আর এটাকে আমি লিখতে পারি cos অফ 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে cos ফাই ইকুয়ালস টু আমি দেখতে পাচ্ছি cos 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা তার মানে ফাই অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা বা বলতে পারি থিটা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি মাইনাস ফাই তার মানে যে কোশ্চেনটা দিয়েছে cos थीटा माइनस फाइव बाय टू इट एक अंबर लिखते हैं पड़ी नाइनटी डिग्री माइनस टू फाइव बाय टू माने कॉस फोर्टी फाइव डिग्री माइनस फाइव इर वैल्यू टाइप इर कोता हुए एंड जस्ट इट एक कॉसर फॉर्मूला भेजा था कॉस फोर्टी फाइव डिग्री माने वन बाय रूट टू इनटू कॉस फाइव कॉस दो टू एंगलर मत करने माइनस � তাহলে 1 বাই √2 cos 5 cos 5 এর ভ্যালু কত sin 5 এর ভ্যালু আমি দেখতে হচ্ছে cos 5 মানে 12 বাই 13 তাহলে sin 5 এর ভ্যালু হবে 5 বাই 13 তো sin 5 এর ভ্যালু 5 বাই 13 cos 5 এর ভ্যালু 12 বাই 13 আলটিমেটলি যোগ করলে 17 বাই √2 13 তার মানে অপশন সি হলো करेक्ट পরের কোশ্চেনে যাই পরের কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য বেসিক্যালি দুটো অ্যাপ্রোচ আছে এক নম্বর অ্যাপ্রোচ হলো একটা ফর্মুলা যেখানে যখনই স্টার ফিগার থাকবে যখনই কোনো স্টার ফিগার থাকবে তখনই একটা বেসিক ফর্মুলা জেনে রাখো যে n 4 180 ডিগ্রি হবে হলো অল ভার্টেক্স অ্যাঙ্গেল গুলোর সামেশন সমস্ত কটা ভার্টেক্স অ্যাঙ্গেলের সামেশন হবে তার ফর্মুলা হলো 180 180 ডিগ্রি n 4 এখানে ভার্টেক্স অ্যাঙ্গেল কতগুলো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা ভার্টেক্স অ্যাঙ্গেল মানে 180 ডিগ্রি 5 4 তাহলে কত 180 ডিগ্রি এটা তাহলে একটা অ্যাপ্রোচ আরেকটা অ্যাপ্রোচ কি হতে পারে আরেকটা অ্যাপ্রোচ হলো যদি আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটা কনসিডার করি তাহলে বলতে পারব অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি এদের এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল এটা আবার যদি আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটা কনসিডার করতাম তাহলে বলতে পারতাম যে অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ই এর এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল হলো এটা তাহলে এই চারটি যে অ্যাঙ্গেল আছে সবটা মিলে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল হলো এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটা আর আমরা কনসিডার করিনি কোন অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কনসিডার করিনি তো চারটি অ্যাঙ্গেলের সমষ্টি হলো এই দুটো টোটাল পাঁচটা অ্যাঙ্গেল আছে তার মানে পাঁচটা অ্যাঙ্গেলের সমষ্টি হলো এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই তিনটা অ্যাঙ্গেল একটা ত্রিভুজের ভেতর আছে একটা ত্রিভুজের ভেতর তিনটা অ্যাঙ্গেলের সমষ্টি আমরা জানি 180 ডিগ্রি তাহলে এটা দুটো ভাবে সলভ করা যায় এইভাবে 180 ডিগ্রি আছে এইভাবে 180 ডিগ্রি আছে পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে বলেছে একটা বয় একটা লোকের থেকে 15 ঘন্টা বেশি সময় একটা কাজ কমপ্লিট করতে 15 ঘন্টা বেশি সময় একটা কাজ কমপ্লিট করতে বলছে বালক 18 ঘন্টা কাজ করেছে আর ম্যান কাজ করেছে 6 ঘন্টা ধরে নিলাম আর এই এই ভাবে কাজ করার পরেও তাদের 3 বাই 5 টোটাল কাজের 3 বাই 5 অংশ সম্পন্ন হয়েছে ধরে নিলাম ম্যান কাজ করে 2 ঘন্টা সময় পুরো কাজটা করে 2 ঘন্টা সময় তাহলে বয় পুরো কাজটা করবে কতক্ষণ সময় t by 15 15 plus uh, t plus 15 ঘন্টা সময় 
তাহলে আমি কি বলতে পারি ম্যান এক অংশ কাজ করতে যদি টি ঘন্টা সময় নেয় তাহলে এক ঘন্টায় করতে পারবে ওয়ান বাই টি অংশ কিন্তু ম্যান কাজ করছে কত ছ ঘন্টা তাহলে ছয় ইন্টু এত এটা আমরা বলতে পারি আবার বালকটা কাজ করে পুরো এক অংশ কাজ কাজ করে টি প্লাস পনেরো ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টা কত অংশ কাজ করবে ওয়ান প্লাস টি বাই ফিফটিন কিন্তু কাজ করেছে কত আঠেরো ঘন্টা তাহলে এইভাবে দুজন কাজ করার পর টোটাল কত কাজ সম্পন্ন হয়েছে থ্রি বাই ফিফথ তাহলে এখন যদি নিজের এই দুটোর এলসিএম নিয়ে নিই তাহলে সিক্স আর টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরটি প্লাস ছয় পনেরো নব্বই তাহলে আলটিমেটলি এখান থাকছে থ্রি বাই ফাইভ এই তিন দিয়ে কাটলে এটা আট টি থার্টি টি তাহলে এখন যদি ক্যালকুলেট করি টি স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন টি ইকুয়ালস টু ফর্টি টি মাইনাস দেড়শো প্লাস দেড়শো তার টি স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ টি মাইনাস দেড়শো ইকুয়ালস টু জিরো এটাকে যদি এখন মিডল টার্ম করি তাহলে পাবো টি কলসটা হচ্ছে তিরিশ তাহলে লোকটা পুরো কাজটা তিরিশ ঘন্টায় কমপ্লিট করে তাহলে বয় কমপ্লিট করবে পঁয়তাল্লিশ ঘন্টায় আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল কাজ কমপ্লিট করতে গিয়ে মানে থ্রি বাই ফাইভ কাজ কমপ্লিট করতে গিয়ে আঠেরো ঘন্টা প্লাস ছ ঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে মানে টোটাল চব্বিশ ঘন্টা এতেই চলে গেছে বাকি পুরো হচ্ছে টু বাই ফিফথ কাজ আর কোয়েশ্চেন অনুযায়ী বলছে এই কাজটা ম্যান কন্টিনিউ করবে তাহলে টু ম্যান এক অংশ কাজ কমপ্লিট করতে নেয় তিরিশ ঘন্টা তাহলে টু বাই ফিফথ অংশ কাজ কমপ্লিট করতে কতক্ষণ সময় নেবে ছয় বারো ঘন্টা তাহলে অলরেডি চব্বিশ ঘন্টা কাজ ইউজ হয়ে গেছে আরও বারো ঘন্টা লাগছে যদি ম্যান কন্টিনিউ করে তা টোটাল কত ঘন্টা সময় লাগার কথা চব্বিশ আর বারো যোগ করলে ছত্রিশ এই অপশানটা কারেক্ট বলছে একটা ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি দুটো মিডিয়ান বিই আর সি এফ বলছে ই এফ যখন এই দুটো মিডিয়ান জি পয়েন্টে কাট করেছে আর ই এফ আর ইজি যখন চোখ করো তখন সেটা ও পয়েন্টে টাচ করেছে তাহলে বলছে এও ইস টু ও জি কত কিন্তু কোয়েশ্চেনে কিছু ভ্যালু বলে দিয়েছে যেখানে বিই হলো নাইন সেন্টিমিটার আর এ জি হলো টুয়েলভ সেন্টিমিটার কিন্তু এই দুটো ভ্যালুর কোনোটাই কিছু কাজে আসবে না কারণ এটা একটা ইউনিক পদ্ধতি যে এও ইস টু ও জি অলওয়েজ ইকোয়াল টু থ্রি ইস টু ওয়ানই হবে সেটা যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের জন্য এটা কি করে হয় সেটা বলছি ফার্স্টে আমি এটাকে এক্সটেন্ড করব এটাকে যদি এক্সটেন্ড করি লেটস এটা ডি পয়েন্টে সে টাচ করলো ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে এ ও ফার্স্ট আমি একটা জিনিস দেখব সেটা হলো এটি অবশ্যই একটা মিডিয়ান হবে তার কারণ কি এটা এটা সেন্ট্রয়েড দিয়ে পাস হয়েছে তো সেন্ট্রয়েড দিয়ে যদি পাস হয়ে থাকে তাহলে আমি বলতে পারব লেটস সে এডি ইকুয়ালস টু বারো সেন্টিমিটার আমি ধরে নিলাম এটি বারো সেন্টিমিটার তাহলে আমি কি বলতে পারবো যে সেন্ট্রয়েড দিয়ে পাস হয়েছে তার মানে এজি এজি ইস টু জিডি টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ হবে তার মানে এজির ভ্যালু কত হবে আট সেন্টিমিটার জিডির ভ্যালু হবে চার সেন্টিমিটার এটা আমরা বলতে পারি আবার আরেকটা জিনিস দেখছি যেখানে ই আর এফ হল যথাক্রমে এসি আর এবি এর মধ্যবিন্দু তাহলে আমি বলতে পারি যে ই এফ অলওয়েজ এটা হলো মধ্যবিন্দুর যে একটা থিওরেম আছে সেই থিওরেম থেকে বলছি ই এফ অলওয়েজ ইকোয়াল টু হাফ অফ বিসি আর ই এফ ইস প্যারাল টু বিসি তাহলে আমি যদি এখন ট্রায়াঙ্গেল এ ই এফ আর ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি এর মধ্যে কম্পারিজেন করি তাহলে বলতে পারবো এই লাইনটা এই লাইনটার সাথে প্যারাল তাহলে এই অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলের সাথে সমান হবে এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলের সাথে সমান হবে আর এটা একটা কমন অ্যাঙ্গেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুটো ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার হয়ে গেলে আমরা বলতে পারব এই বাহুটা তো এই বাহুটার অর্ধেক আবার এই বাহুটা হলো এসি এর অর্ধেক আবার এটা হলো এতটার অর্ধেক 
তাহলে আমি বলতে পারবো এ ও অবশ্যই এডি এর হাফ হবে তার মানে এ ও কত হবে ছয় সেন্টিমিটার হবে আবার এ জি কত আট সেন্টিমিটার তার মানে আমি এখান থেকে বলতে পারি ও জি কত দুই সেন্টিমিটার এটা থেকে এটা বাদ যাবে দুই সেন্টিমিটার তার মানে এ ও এ ও ইস টু ও জি কত দাঁড়াচ্ছে এ ও দাঁড়াচ্ছে হলো ছয় ও জি দাঁড়াচ্ছে দুই তার মানে থ্রি ইস টু ওয়ান প্রুভ হয়ে গেল এখান থেকে তাহলে এই অপশানটা কারেক্ট আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনে বলেছে বলেছে একটা সার্কুলার শেট অফ পেপার সেটাকে এমনভাবে রোল আপ করা হচ্ছে যে ওটা একটা কোণে পরিণত হচ্ছে কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে ভ্যালু থেকে আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে বাকি প্যারামিটার ভ্যালুগুলো কি কি প্রথমত একটা জিনিস বলে রাখি যখন এই যে রেডিয়াসের পয়েন্টগুলো এটা থাকছে সার্কুলার সেক্টরের রেডিয়াস এই দুটোকে যখন জয়েন করা হবে তখন একটা কোন ফর্ম হবে সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে এটা ভাজ হয়ে গিয়েই এই সার্কামফারেন্সটা তৈরি হবে কোণের তার মানে আমরা বলতে পারি আর এই যে রেডিয়াসটা এটা হয়ে যাবে সার্কুল এটা হয়ে যাবে কোণের স্ল্যান্ড হাইট তাহলে কোণের স্ল্যান্ড হাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা চার এটা তিন তার মানে কোণের স্ল্যান্ড হাইট এল ইকোয়াস টু পাঁচ সেন্টিমিটার এটাই আমরা সার্কুলার সেক্টরে স্মল আর ধরে নিচ্ছি এটা স্মল আর তাহলে সার্কুলার সেক্টরের যে কার্ভ বাইরের কার্ভ পরিসীমার যে পেরিমিটারের কার্ভ এরিয়া কার্ভ জায়গাটা সেটা লেন্থ কত সেটা লেন্থ যদি আমরা ক্যাপিটাল এল ধরি তাহলে ক্যাপিটাল এল ইকোয়াস্ট আমরা বলতে পারবো আর থিটা এটা একটা জানোই যে ফর্মুলা আছে অ্যাকচুয়ালি টু পাই আর ইন্টু থিটা বাই থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটিকে আমরা টু পাই হিসাবে লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে এটা চলে আসে আর থিটা এই আর থিটাটা অ্যাকচুয়ালি এটা তো আবার রেডিয়াস হলো স্মল আর তার মানে এর এর পেরিমিটার কত হবে টু পাই এটা রেডিয়াস আর যদি হয়ে থাকে তিন তার টু পাই আর তার মানে এটা টু পাই আর এটাই তো রেডিয়াস হয়ে যাচ্ছে এখানে এটাই তো এখানে পেরিমিটার হয়ে যাচ্ছে সেক্টরের কার্ভ জায়গাটা তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর এর ভ্যালু কত এখান থেকে পাঁচ ফাইভ থিটা ইকুয়ালস টু টু পাই এখানে আর এর ভ্যালু কত তিন ইকুয়ালস টু সিক্স পাই তার থিটার ভ্যালু কত সিক্স পাই বাই ফাইভ এটাই হলো আনসার পরের কোয়েশ্চেনে বলেছে একটা লোক আটশো ষাটটা আর্টিকেল উনিশশো টাকায় বিক্রি করছে কিন্তু কোনো একটা কারণে দুই টু বাই ইলেভেন পার্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর বাকি পার্ট বাকি আর টোটাল পার্টে সিক্সটি এত পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করছে তাহলে বাকি কত পার্সেন্ট বাকি আর্টিকেলগুলো কত পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করলে ও মোটের ওপর নো প্রফিট নো লস পাবে যেখানে যেখানে এই জাতীয় প্রফিট অ্যান্ড লসের অঙ্কগুলোতে বলবে যে কিছু পার্ট আমি একটা পার্টিকুলার প্রফিট পার্সেন্টেজে বিক্রি করছি বাকি পার্টও আমার এত পার্সেন্টে বিক্রি দরকার বা হয়তো প্রফিট অ্যান্ড লস পাবো না সেই ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন ডেটাগুলো দেওয়া রয়েছে পার্সেন্টেজে আর জিজ্ঞাসা করছে পার্সেন্টেজে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি অরিজিনাল কত আর্টিকেল কিনেছে বা কত দামে কিনেছে সেগুলো আমি কনসিডার নাও করতে পারি মানে চাইলে আমি র্যান্ডামলি যা খুশি ভ্যালু ধরে নিতে পারি শুধু আমাকে ওইগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে যে কত আর্টিকেল কত পার্সেন্টেজে প্রফিটে বা লসে বিক্রি হয়েছে তাহলে এখানে জাস্ট কত ভাগ হচ্ছে যেমন সিক্সটি মানে হলো টু বাই থ্রি আবার ওয়ান বাই এইট এইটিন মানে হলো টু বাই ইলেভেন তাহলে নিচের এই ফ্র্যাকশন ভ্যালুগুলোকে দেখতে হবে যে এগুলো কতটা দেওয়া আছে আবার এখানেও আছে টু বাই ইলেভেন পার্ট তার মানে আমাকে এমন একটা কিছু যা নিতে হবে যাতে কি না এই ফ্র্যাকশন ভ্যালুগুলো কখনো ফ্র্যাকশনের সলিউশনের ক্ষেত্রে না আসে মানে এগুলো পূর্ণ সংখ্যায় যাতে আসে তাহলে আমি একটা কাজ করলাম আমি টোটাল আর্টিকেল ধরে নিলাম এগারো ইন্টু নয় নিরানব্বইটা ফর সেফার সাইড এখানে তিন দিয়েও গুণ করে তেত্রিশটাও নিতে পারতাম কিন্তু সেফার সাইডের জন্য আমি নিরানব্বইটা নিলাম ধরলাম সিপি অফ ইচ আর্টিকেল এগারো টাকা করে তা টোটাল সিপি কত এগারো 
এগারো ইন্টু নিরানব্বই আমি বলতে পারি এখন বলেছে কি টু বাই ইলেভেন পার্ট টোটাল আর্টিকেলের ডেস্ট্রয় হয়েছে তাহলে ডেস্ট্রয় কতগুলো হয়েছে নিরানব্বই ইন্টু টু বাই ইলেভেন মানে আঠারোটা ডেস্ট্রয় হয়েছে তার রিমেনিং কতগুলো পড়ে আছে নাইনটি নাইন মাইনাস এইটিন মানে একাশিটা পড়ে আছে তার মধ্যে ও বলছে যে টোটাল আর্টিকেলের সিক্সটি সিক্স মানে টু বাই থার্ড মানে নাইনটি নাইনের টু বাই থার্ড মানে ছেষট্টিটা আর্টিকেল ও বিক্রি করেছে এগারো টাকার উপর এত পার্সেন্ট প্রফিটে মানে দুই বাই এগারো মানে তেরো বাই এগারো টাকায় বিক্রি করেছে মানে বলতে পারি তেরো টাকায় বিক্রি করেছে তাহলে আমি বলতে পারি যে যতগুলো আর্টিকেল বিক্রি করেছে তার এসপি কত ছেষট্টি ইন্টু তেরো কারণ ছেষট্টিটা আর্টিকেলের প্রতিটা এত টাকায় বিক্রি করেছে মানে এসপি হলো এত টাকা তার মানে ওর যদি নো প্রফিট নো লস পেতে হয় তার মানে ওকে যেটা বাকি আর্টিকেলগুলোকে বিক্রি করতে হবে সেটা টোটাল টোটাল সিপি তার মানে এত টাকাই হওয়া উচিত টোটাল এসপির সাথে যদি নো প্রফিট নো লস হয় আর অলরেডি সেলিং প্রাইস এত টাকা হয়ে গেছে তাহলে রিমেনিং যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে রিমেনিং আর্টিকেল কত ছেষট্টিটা বিক্রি হয়েছে একাশিটা আছে একাশিটা ছিল তার মানে রিমেনিং কত পনেরোটা আর্টিকেল এই পনেরোটা আর্টিকেলও বিক্রি করতে হবে কত টাকায় নাইনটি নাইন ইন্টু ইলেভেন মাইনাস ছেষট্টি ইন্টু তেরো এখান থেকে যদি থার্টি থ্রি কমন নিয়ে নিই তাহলে তিন থেকে থার্টি থ্রি এদিক থেকে দুই ইন্টু ছাব্বিশ মানে ছাব্বিশ তেত্রিশ ইন্টু সাত টাকায় বিক্রি করতে হবে পনেরোটা আর্টিকেল তাহলে একটা আর্টিকেলের ওর রেসিপি কত তেত্রিশ ইন্টু সাত বাই পনেরো পাঁচ দিয়ে কাটলে তিন এটা তিন দিয়ে কাটলে পাঁচ এটা তিন দিয়ে কাটলে এগারো সাতাত্তর বাই পাঁচ টাকায় তার মানে পাঁচটা আর্টিকেলের রেসিপি কত সাতাত্তর টাকা আবার এখান থেকে একটা আর্টিকেলের সিপি ছিল এগারো টাকা তাহলে পাঁচটা আর্টিকেলের সিপি কত পঞ্চান্ন টাকা তাহলে পঞ্চান্ন টাকা থেকে ওর ওর প্রফিট হচ্ছে হলো সাতাত্তর মাইনাস পঞ্চান্ন মানে বাইশ টাকা প্রফিট হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকার ওপর বাইশ টাকা প্রফিট তাহলে একশো টাকার ওপর কত টাকা প্রফিট হবে যদি প্রফিট পার্সেন্টেজ বের করতে হয় তাহলে একশো টাকার ওপর ক্যালকুলেট করতে হবে দুই বাই পাঁচ কুড়ি দিয়ে কাটলে ফর্টি পার্সেন্ট তো ফর্টি পার্সেন্ট ওর হলো প্রফিট ফর্টি পার্সেন্ট প্রফিটে বাকি আর্টিকেলগুলোকে বিক্রি করতে হবে বাকি পনেরোটা আর্টিকেল পরে কোয়েশনে যাচ্ছি পরে কোয়েশনে বলেছে একটা ল্যাডার একটা ওয়ালের এগেনস্টে আছে এবার ল্যাডারটা ওয়াল থেকে ছয় মিটার দূরে আছে আর ওয়ালের টপের সাথে ফিফটিন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করেছে তো বলছে ল্যাডারের লেনটা কত এটা সিম্পল একটা প্রবলেম জাস্ট কস ফিফটিনের ভ্যালু জানা থাকলে বের করা যাবে এখন তাহলে এল ইকলস টু আমি বলতে পারি সিক্স বাই কস ফিফটিন কস ফিফটিনের ভ্যালু হয় রুট থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু রুট টু তো মানে বারো রুট টু ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি প্লাস ওয়ান যদি করণে নিরসন করি তাহলে নিচে পেয়ে যাব দুই এখান থেকে ছয় কাটলো ছয় আসলো তো সিক্স রুট সিক্স হয় না সিক্স রুট টু এটাই হলো আনসার এখন একুশ নম্বর প্রবলেম বলেছে যে অ্যাভারেজ ওয়েট অফ সাম স্টুডেন্টস ছিল আগে ছিল আটান্ন পয়েন্ট চার কেজি পরে পাঁচজন স্টুডেন্ট যখন এসেছে তখন অ্যাভারেজ ওয়েট কত পাঁচজন স্টুডেন্ট যে কজন এসেছে তাদের অ্যাভারেজ ওয়েট কত সিক্সটি টু পয়েন্ট এইট কেজি আর তাতে অ্যাভারেজ ওয়েট টোটাল ক্লাসের বেড়ে গেছে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কেজি তাহলে আমি কি বলতে পারি যে পাঁচজন স্টুডেন্ট এসেছে তাতে অ্যাভারেজ ওয়েট কতটা করে বেড়েছে তাহলে সেটা আমি বলতে পারি সিক্সটি টু পয়েন্ট এইট মাইনাস তার মানে ফোর পয়েন্ট ফোর কেজি পার হেড বেড়েছে অ্যাভারেজ ওয়েট যখন এই পাঁচজন নতুন করে এন্ট্রি নিয়েছে তার টোটাল ওয়েট ইনক্রিজ কত হয়েছে পাঁচজনের ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফোর কেজি এটা আমরা বলতে পারি কিন্তু আবার অ্যাভারেজ ওয়েট কতটা করে বেড়েছে পয়েন্ট কেজি করে তার মানে আমি কি বলতে পারি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস যদি ওয়েট ইনক্রিজের পর এন হয়ে থাকে 
তাহলে এন ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মানেই হলো ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফোর এটা যদি দশ তুলে দিই নিচে একশো আনি এটা দশ দশ দিয়ে কাটছে এটা পাঁচ এদিক থেকে এটা চার এই পাঁচ এই পাঁচ কাটলো তাহলে এন ইকুয়ালস টু আসছে ফর্টি তাহলে ওয়েট ইনক্রিজ হওয়ার পর নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হলো ফর্টি কিন্তু পাঁচজন পরে এসেছিল এই কোয়েশ্চেনেই বলে দিয়েছে তাহলে আগে ইনিশিয়ালি কতজন ছিল চল্লিশ মাইনাস পাঁচ পঁয়ত্রিশ জন পরে কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি পরে কোয়েশ্চেনে বলেছে একটা কোনের হাইট তিরিশ সেন্টিমিটার এবার এটা এমনভাবে বেসের সাথে প্যারালে কাটা হলো যাতে কি না যে ফ্যাস্ট্রামটা ফর্ম হয়েছে তাদের রেশিও কোন আর ফ্যাস্ট্রামটা ফর্ম হয়েছে তাদের ভলিউমের রেশিও হলো থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ফর্টি নাইন তার মানে এটা বলতে পারি যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাই বলতে পারি সাতাশ ইস টু তার মানে ওপরের যে কোনটা সেটার ভলিউম যদি সাতাশ হয়ে থাকে বড় কোনটার ভলিউম কি হবে এই কোনের সাথে এই ফ্যাস্টামের ভলিউম দুটো যোগ হয়ে যাবে তার মানে বড় কোনটার ভলিউম কত সাতাশ প্লাস মানে একশো পঁচিশ লেটস এ ছোট কোনটার ভলিউমকে আমি ভি ওয়ান দিয়ে ডিনোট করছি আর বড় কোনটার ভলিউমকে ভি টু দিয়ে ডিনোট করছি তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি টু সবসময় আমরা জানি হয় আর ওয়ান বাই আর টু মানে ছোট কোনের রেডিয়াস আর বড় কোনের রেডিয়াসের কিউব অথবা ছোট কোনের হাইট আর বড় কোনের হাইটের কিউবের সাথে প্রপোশনালি ভ্যারি করে তার মানে বলতে পারবো ছোট কোনের ভলিউম যদি সাতাশ আর বড় কোনের ভলিউম যদি একশো পঁচিশ হয় তাহলে পঁচিশ বাই সাতাশ বা একশো পঁচিশ হয় কেউ তার মানে হাইট দুটো আমার এখানে রেডিয়াস দরকার নেই কারণ এখানে কোয়েশ্চেনে হাইটের রেসপেক্টে আছে তাই বলতে পারি এটা এটা অ্যাকচুয়ালি তিন বাই পাঁচের হোল কিউব হয় তার মানে ছোট কোনের হাইট আর বড় কোনের হাইট থ্রি ইস টু ফাইভ রেশিওতে আছে কোয়েশ্চেনে বড় কোনের হাইট মানে পাঁচের ভ্যালু হলো তিরিশ বলে দিয়েছে তাহলে যে ফ্যাস্ট তাহলে বেস থেকে কতটা হাইটে মানে এই ফ্যাস্টামের হাইটটা বের করতে হবে ফ্যাস্টামের হাইটটা কত দুই ইউনিট পাঁচ থেকে তিন বাদ দিয়ে দুই ইউনিট তা দুই ইউনিটের ভ্যালু কত মানে বারো পরের যে তিনটা কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো হলো ডিআইআর কোয়েশ্চেন সেগুলো আশা করি এগুলো কোয়েশ্চেনের যেভাবে দেওয়া আছে সেইভাবে রিড করলেই পারা যাবে এই কোয়েশ্চেনগুলো তাও আমি বলে দিচ্ছি বলেছে যে এবিডি এর দু হাজার বারো আর তেরোর সেলের থেকে কত পার্সেন্ট মোর দেন দ্য রেভিনিউ এবিডি দু হাজার বারো আর তেরোতে যত রেভিনিউ আর্ন করেছে সেল করে সেটা প্রোডাক্ট বি এর দু হাজার তেরো থেকে ষোলোর যে প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে সেটার থেকে কত পার্সেন্টেজ বেশি তা ফার্স্টে দেখে নিই এবিডি কতটা আর্ন করেছে দু হাজার বারো আর তেরোতে এবিডি এর তাহলে আমি এর জন্য ফার্স্টে যোগ করছি তারপর বি এর জন্য দু হাজার বারো আর তেরোতে যোগ করছি চুয়াত্তর আর ছিয়ানব্বই আর ডি এর জন্য চুয়াত্তর আর একশো দুই আলটিমেটলি তিনটে যোগ করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা ফাইভ থার্টি এইট হবে তারপর প্রোডাক্ট বি এর দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার ষোলো যে কটা প্রোডাক্ট আছে সেগুলো যদি সাম আপ করা হয় তাহলে সেটা হবে নাইনটি সিক্স প্লাস নাইনটি টু প্লাস এইটটি ফোর প্লাস নাইনটি এইট এটা যোগ করলে হবে তিনশো সত্তর এই তিনশো সত্তর থেকে পাঁচশো আটত্রিশ কত পার্সেন্টেজ বেশি হয় সেটা ক্যালকুলেট করলেই হয়ে যাবে সেটা ক্যালকুলেট করলে আনসার আসবে প্রথমটা পরের কোয়েশ্চেনে বলেছে যে ফাইন দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স ইন হয়েছে দ্য রেভিনিউ অফ দ্য কোম্পানি ফ্রম প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য সেল অফ প্রোডাক্ট ইজ মোর দ্যান দ্য অ্যাভারেজ সেল অফ প্রোডাক্ট হ্যাঁ তো প্রোডাক্ট এর ওভার দ্য সিক্স ইয়ার্স মানে দু হাজার বারো থেকে দু হাজার ষোলো অবধি যতগুলো প্রোডাক্ট বিক্রি করেছে তার অ্যাভারেজ কত তাহলে এগুলো জাস্ট যোগ করে ছয় দিয়ে ভাগ করলেই হয়ে যায় অ্যাভারেজ বেরিয়ে যাবে এটার আনসার আসবে নাইনটি তাহলে এখন দেখতে হবে যে ডি এর প্রোডাক্ট কোন কোন বছরে এইটার থেকে বেশি 
तो हमें देखते डियर प्रोडक्ट दो हज़ार तेरते बसि और दो हज़ार सतरते बसि तर मैं मात्र दोटो बचरे बसि अपन बी है कारेक्ट पर क्वेश्चन जाता टोटल नम्बर टोटल रेभिन्यू अब द कम्पानी फ्रम द सेल अब द प्रोडक्ट बी सी डी इन दो हज़ार फोरटीन इज ह्वाट पार्सेंटेज मोर दैन द टोटल रेभिन्यू अब द सेल अब द प्रोडक्ट अफ सी एंड डी इन सिक्स इयार्स बी सी डी एर दो हज़ार चौदोते कत बिक्री होता देखी दो हज़ार चौदह मैं नाइनटी टू प्लस नाइनटी सिक्स प्लस नाइनटी टू नाइनटी बी सी डि सरि नाइनटी टू नाइनटी सिक्स नाइनटी टू तर मैं तीन टे जो कर पा जाए टू एट्टी एबार बोलते सी आर डी एर छय बचरे जतगुल प्रोडक्ट बिक्री होता है तरह रेभिन्यू कत सी आर डी एर छय मैं दो हज़ार बारो थे दो हज़ार सतर अब्दि सी आर डी ए मैं यो सब कटा जो करते हैं सब कटा जो करते हैं यो सब कटा जो करते हैं सब कटा जो कर ले आसार बारोश कड़ी एगारोश कड़ी तर मैं बोलते ये बिक्री हो दोशो आशी इूनीट एट सी आर डी एर ओभार दिक्स इयर कत पार्सेंटेज मैं दोशो आशी एगारोश कड़ी कत पार्सेंटेज है आठाश बो इंटू हंड्रेड पार्सेंट शून्य शून्य हमें कटे दीते पर जो पार्सेंटेज बेर कर चार एट काटले टोटी फाइव पार्सेंट आंसर अपशन ए हलो कारेक्ट तो तुम्हारे तो पचिश्ट क्वेश्चन सल्व सल्यूशनगुल्लो दिल आशा करी ये हेल्पफुल हो आज के बदली थकुक